Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. A pedido del príncipe del distrito de la Flor de Jade en la India, los acompañantes de Tripitaka han accedido a tomar como discípulos a sus tres hijos. Los tres jóvenes buscaron un altar y encargándose ellos mismos de transportarlo, se purificaron las manos y ofrecieron al cielo el incienso de una buena disposición. Una vez concluida la ceremonia, regresaron junto a sus maestros y les pidieron humildemente que empezaran las lecciones. El peregrino se volvió a su vez hacia Tripitaka y le dijo. Desde el momento mismo en que gracias a su inigualable virtud alcancé la libertad en la montaña de los dos reinos y al parecer la fe budista, le he seguido sin desfallecer en su continuo peregrinar hacia el oeste. Es mucho lo que debo a su benevolencia, pero eso no resta ningún mérito a la dedicación y al desinterés con que me he entregado a su causa. A ellos se debe en gran parte que por fin hayamos llegado a la tierra que vio nacer a Puda. En ella hemos tenido la enorme fortuna de encontrarnos con tres jóvenes de sangre real que de buena gana nos han aceptado como maestros, con el fin de que les transmitamos nuestros conocimientos sobre las artes marciales. Si de verdad llegan a convertirse en discípulos nuestros, también lo serán de usted. Y le honrarán con el mismo respeto con que lo hacemos nosotros. Queríamos que lo subiera antes de que comenzáramos nuestra enseñanza. Tripitaka se mostró sumamente complacido con esas explicaciones e inmediatamente dio su visto bueno al proyecto. Al ver cómo reaccionaba el maestro Pachie y el bonzo Sha, se echaron a su vez el rostro en tierra, reafirmaron las palabras del rey mono. Tripitaka les dio igualmente su consentimiento. Después de escoger un lugar apartado que había detrás del pabellón de secado de la seda, el peregrino dibujó en el suelo el diagrama de la osa mayor y pidió a los tres jóvenes que se postraran en el interior del trazo que acababa de completar. Cerró a continuación los ojos y se sumió en una concentración total y absoluta. Colocándose a espaldas de los muchachos, entonó en su interior una serie de mantras y recitó las palabras de la inmortalidad efectiva antes de lanzar sobre ellos un soplo de aire sagrado que extrajo directamente de sus entrañas. Los dioses que moraban en el interior de los jóvenes despertaron de su letargo y fueron a ocupar el lugar que desde siempre les había estado reservado. Acto seguido, les transmitió oralmente unas cuantas fórmulas y de esta forma cada uno de los hijos del príncipe obtuvo una fuerza superior a la de mil hombres. Después los ayudó a completar el ciclo del fuego, valiéndose de las mismas técnicas que se usan para abandonar el seno materno o cambiar totalmente de huesos. Los jóvenes solo recobraron la conciencia cuando la fuerza vital hubo recorrido todos los circuitos de su cuerpo, una imitación de los movimientos exactos que siguen los planetas. Al ponerse de pie y pasarse la mano por la cara, sintieron que poseían una fuerza que jamás habían imaginado que llegarían a tener. De hecho, el mayor tomó sin ninguna dificultad la barra de los extremos de oro, el segundo levantó el rastrillo de las nueve puntas y el menor blandió con la misma facilidad el báculo de derrotar monstruos. Pronto aprendieron a hacer fintas y a lanzar golpes, pero en medio de todo eran simples mortales y la fatiga se apoderaba enseguida de sus cuerpos. Por esa razón propusieron que los herreros del reino sacaran copias de las armas del rey mono Chupachie y el bonzo Sha. El peregrino y sus dos hermanos entregaron sus armas a los herreros para que hicieran las copias convenidas. Desgraciadamente, la barra de los extremos de oro, el rastrillo de las nueve puntas y el báculo de matar monstruos no debían separarse en ningún momento de sus dueños y empezaron a emitir una luz cegadora en cuanto las colocaron en la tienda. Aquella misma noche, un monstruo que vivía en la caverna de las fauces del tigre, enclavada en la montaña de la cabeza del leopardo, a unos 150 kilómetros de la ciudad, salió a tomar el fresco y vio el resplandor. Aprovechando sus poderes, robó las armas, montando sobre un viento huracanado.
Los peregrinos se encontraban totalmente a merced de los monstruos y todos sus esfuerzos por conseguir las escrituras se tornaron de pronto vanos. Al conocer la noticia de la desaparición, el rey mono dijo, La culpa es nuestra. Debíamos haber cortado las armas tan pronto como las hubieran cobiado. No comprendo cómo las dejamos aquí. Emiten tal cantidad de luz que por fuerza han tenido que llamar la atención de algún ser perverso que se ha presentado durante la noche y las ha robado. El mismo príncipe les informó que a más de 100 kilómetros de su reino se encontraba la montaña de la cabeza del leopardo en la que se hallaba enclavada la caverna de las fauces del tigre. Quédense aquí con el maestro mientras yo voy en busca de nuestras armas. Antes de partir, ordenó a los herreros que no apagaran los hornos y terminaran de forjar cuanto antes las armas de los tres jóvenes. Tras despedirse de Tripitaka, desapareció como por arte de magia, yendo a parar en un abrir y cerrar de ojos a la montaña de la cabeza del leopardo. Allí descubrió que el monstruo pensaba hacer una fiesta para celebrar el robo de tan especiales armas y que había enviado a dos de sus secuaces con 20 libras de plata para comprar cerdos y ovejas al mercado. Om hum tali. Con este conjuro, el rey mono dejó inmóviles a los dos monstruos con cabeza de lobo que ni siquiera pestañeaban. De esta forma el peregrino no tuvo ninguna dificultad en registrarles cómodamente las ropas. No tardó en encontrar las 20 libras de plata. Vio sus nombres, rápido y extraño, y extraño y rápido. Al llegar al palacio, el rey mono contó al príncipe a Tripitaka y a todos los demás cuanto había ocurrido, sin omitir el más mínimo detalle. «Creo que lo mejor será que vayamos a por ellas nosotros mismos». El dinero se lo daremos a los arreglos como compensación por el mal rato que les hemos hecho pasar con nuestras dudas. Me figuro que el príncipe no tendrá ningún inconveniente en entregarnos unos cuantos cerdos y ovejas. Tú, Pache, te harás pasar por rápido y extraño, mientras yo tomaré la forma de extraño y rápido. Por lo que a ti respecta, Ponsasá, te disfrutarás de pendedor de cerdos y ovejas. Así no nos costará ningún trabajo entrar en la caverna de las fauces de tigre. A la menor ocasión que se nos presente, robaremos las armas y acabaremos con todas esas bestias. El príncipe otorgó su beneplácito a la empresa y ordenó a uno de sus administradores que les hiciera entrega de siete cerdos y cuatro o cinco ovejas. Después de despedirse del maestro, los tres hermanos abandonaron la ciudad, dispuestos a ejercitar sus inigualables poderes mágicos. Valiéndose de la transformación, entraron en la caverna, pero cuando el cerdo vio su arma, se abalanzó sobre ella. El combate fue intenso, tanto que el monstruo tuvo que huir dejando a los peregrinos con sus armas. El cerdo quiso detenerlo, pero el rey mono le dijo, «Déjale. Como muy bien afirma un antiguo proverbio, no debe perseguirse a los pantidos desesperados. Lo mejor que podemos hacer es destruir su base de operaciones». Así lo hicieron y luego regresaron al palacio, donde fueron recibidos como auténticos héroes. El príncipe se mostró encantado con la victoria conseguida, pero al mismo tiempo manifestó sus temores por las posibles represalias que podía tomar contra la ciudad que con tanta dedicación regía. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuación especial en este capítulo de Pedro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.